വിസ്മയങ്ങളുടെ ഒരു വിദൂര ലോകം കിനാക്കണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഏറെ പണിപ്പെട്ടതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന വൈയക്തികമായ എല്ലാ അംഗീകാരങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ പക്ഷേ മനുഷ്യനൊരു വഴി മാത്രമാണെന്നത് ലക്ഷ്യമല്ലെന്നത് പഴയൊരു ഫ്രെഡറിക് നീഷ്യ ഫിലോസഫിയാണ് അതു സത്യമെന്ന് പറയാതെയും വയ്യ കാരണം ജീവിതം സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നുവെന്നത് നമ്മുടെ തോന്നലുകളും എങ്കിലും സംഭവങ്ങളുടെ നൈരന്തര്യങ്ങളിൽ ചില മനുഷ്യർ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വലിയ മനുഷ്യരാകും മഹാനാകും തരംതിരിവുകൾ അങ്ങനെ നീളും ലക്ഷ്യം വിദൂരമായൊരു കണ്ണോട്ടം മാത്രമാകും അപ്പോഴും ജോർജ് സാമുവൽ എന്ന പഴയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ മെജീഷ്യൻ സാമ്രാജ്യായ കഥയിലും അങ്ങനെ ചില പഴുതു ബാക്കി എങ്കിലും ആ ലോകം കാഴ്ചക്കാരനെ വിസ്മയങ്ങളുടെ ഞാറ്റടികളിലേക്ക് നടത്തുന്ന പരിണാമകഥ ഇനിയൊരു രേഖപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മെജീഷ്യൻ സാമ്രാജ് ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ അറിയുന്ന പേരാണ് ആ മാന്ത്രികന്റെ അരങ്ങൾക്കൊപ്പം ആ ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ തേടുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളൊരു കുടുംബം സർ മാജിക് എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിസ്മയത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു മായാജലം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതാണല്ലോ മാജിക് അതല്ലേ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് മാജിക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നല്ലൊരു മാന്ത്രികർ അതിൻ്റെ രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ശ്രദ്ധമാറ്റിലുണ്ട്രമാറ്റിലുണ്ട്രമാറ്റിലുണ്ട് <laughs> 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 കൺകെട്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് കാണിയുടെ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തെ നോട്ടപ്പിഴയിൽ എവിടെയോ ആവും അതിന്റെ രസചരട് മന്ത്രവാദിയും വിഭൂതിയും പിന്നെ കോരി വറ്റിക്കാനാവാത്ത വിധം ആണ്ടു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മാന്ത്രിക പ്രണയവും കൺകെട്ടിന്റെ കഥയിലെ പഴയ ഏടുകളാണ് എന്നും വിസ്മയങ്ങൾക്കായി കൺപാർക്കുന്ന ജീവന്റെ പ്രാചീനമായ രസചരിതം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ നടയിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾത്തറയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിഭൂതി എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതും നമുക്കൊരു മാജിക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ സത്യസായിബാബ ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഇതും ഒരു മാതിയാജാലമാണോ ഈ മാജിക്കും അതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്താണ് അത് പലരും ഇപ്പം ഞാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു ഉയർന്നിട്ട് വിഭൂതി സൃഷ്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം എൻ്റെ കാലിൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളൊക്കെ വീണിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയുന്ന കാണാം കാല് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാറുണ്ട് കാരണം അത് അവരുടെ അവരുടെ തോന്നലിൽ ഇത് മറ്റുള്ള ദിവ്യന്മാർ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ട് അതാണ് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ പലരും നമ്മളോട് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനാകുന്നുവെന്ന് അവരനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പരിണാമത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രമാണ് കൺകെട്ടിൻ്റെ നിഗൂഢതയും പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടായ സമൂഹത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ മാറ്റങ്ങളിൽ കൺകെട്ടം മാറിപ്പോയി കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ വിസ്മയ പഴുതിനും കേവലമായ ചാഞ്ഞിരിപ്പുകൾക്കുമിടയിലൂടെ അതെന്നും എപ്പോഴും നമുക്കൊരപ്രതീക്ഷിതമായി തന്നെ നിന്നു പഴയ കാലങ്ങളിലെ മാജിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാജിക് ചെയ്യുന്നവർ പോലും ദൈവങ്ങളെ പോലെ അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവത്തിനെ പോലെ കാല തൊട്ട് തൊഴുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ അട്രാക്ഷൻ നിറഞ്ഞ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് മാജിക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ മാജിക് ഇന്ന് വളരെ ജനകീയമായതോടു കൂടി സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും എല്ലാം മാജിക് കാണിക്കുന്നു സ്ട്രീറ്റ് മാജിക് കാണിക്കുന്നു എപ്പോഴും കുട്ടി കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ ചെറിയൊരു കാര്യം കാർഡ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വളരെ ഒരു അത്ഭുതം നിറഞ്ഞൊരു ലോകത്ത് പക്ഷേ ജനകീയമാവുന്നതോടു കൂടി മാജിക്കിൻ്റെ ഒരു മാസ്മരിക ശക്തിക്ക് ഒരു അപജയം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനോട് മിനിയോട് ഒരു യോജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബഹുമാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മാജിക്കും യുവജനോത്സവത്തിൽ യുവജനോത്സവത്തിൽ ഒരു ഇനമാക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് അഗെയിൻസ്റ്റാണ് കാരണം ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മാജിക്കിനെ പറ്റി അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം
സാറിന് എങ്ങനെയാണ് മാജിക്കൽ ഒരു ജീവിതമായി മാറിയത് അതായത് ഇൻഡോ ഇൻബോൺ ടാലൻ്റാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മാതൃനാകുന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ മാജിക് എന്നൊരു കല പഠിക്കേണ്ട ഒരു കലയാണ് അല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ട കലയല്ല മനസ്സിലായി ഇപ്പം എന്നെ ആരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ് എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അംബീഷനായിരുന്നു ഒരു മാതൃനാകണമെന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു കൺകെട്ടിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വന്നത് കണ്ടിരിപ്പിൻ്റെ രീതികളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് ജാലവിധിയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ മാത്രം പോരില്ല എന്ന് കാഴ്ചക്കാരന് മുന്നിൽ മാന്ത്രികൻ നിന്നു പിഴയ്ക്കാൻ വേദിയിൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വർണ്ണാഭമായ അന്തരീക്ഷം കൂടി വേണം അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഹൊറർ മാജിക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാറിനെ തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൊറർ മാജിക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്താ സെലക്ട് ചെയ്തതല്ല അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നതാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ മുഖം മനസ്സിലായി ഈ മുഖത്തെ ആ ഒരു രീതിയോ അല്ല ശബ്ദത്തിൻ്റെയോ അല്ല എൻ്റെ ഈ ശരീര ഘടന കൊണ്ടോ ഒക്കെ എന്തോ ജനങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം അതാണ് അവർ എന്നിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെയും സ്റ്റേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെയും ശബ്ദം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊണ്ടും വളരെയധികം അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാജിക്കത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും അതാ അതാണ് പ്രത്യേകത മറ്റുള്ള മാന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഈ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ലവ് ഈ ഇവിടെ ഈ ഫീൽഡിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവർ വളരെ കോ വളരെ മത്സര ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പോക്കാണ് മാജിക്കിൻ്റെ ഇപ്പോഴും അതിൽ വ്യത്യാസ വ്യത്യസ്ത കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക കഴിവ് അത് ദൈവം തന്നേ പറ്റുക അത് മനസ്സിലായി അതങ്ങനെ ആയി പോകുന്നതാണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ നേടുന്നു ബാല്യമാണ് വിസ്മയത്തിൻ്റെ വിധാനം മുതിർന്നവരുടെ വിസ്മയങ്ങളിൽ ഇത്തിരി സന്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേർപ്പ് കൂടിയുണ്ട് പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിസ്മയത്തിന് അപാരമായൊരു ശുദ്ധിയാണ് സാമ്രാജ്യൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പഴുതു കൂടിയാണത് ഈ ഹൊററും വിസ്മയവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഹൊറലും ഉണ്ട് വിസ്മയം അതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആകാശഗംഗ എന്ന സിനിമ അത് വിസ്മയമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു മാജിക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വന്ന ട്രെൻഡ് മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഹൊറലേക്ക് മാറി അല്ലേ അപ്പം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സ്വീകരിച്ച അതായത് കുട്ടികളടക്കം എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അറ്റ് മീൻസ് അതിലും ഉണ്ട് വിസ്മയം മനസ്സിലായി ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ മാജിക് ഷോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒത്തിരിയും അല്ല ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ലെവലിലെത്തത്തില്ല മനസ്സിലായി അപ്പം ജനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കുട്ടികളാണ് അല്ല ഹൊറർ മാജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വരാതിരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളാണ് മനസ്സിലായി പ്രോഗ്രാം എല്ലാ കുട്ടികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പേരൻസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലാണ് അക്ഷരങ്ങൾ മുതൽ നാടകവും സിനിമയും വരെ എന്നും ഒരു ഉപാധി കൂടിയാണ് ആകർഷണങ്ങളിലൂടെ നേരിൻ്റെ തരികൾ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ സാന്ദ്രമായൊരു ബോധവൽക്കരണം നല്ലതിനെയും ചീത്തയെയും രണ്ടായി പകുത്ത് കാഴ്ചക്കാരനെ നന്മയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നിടത്ത് സാമ്രാജ് ജാലവിധിയെ പുതിയൊരു സാധ്യതയാക്കി മാറ്റുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ജയിലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീരപ്പനെ പെട്ടെന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാജിക്കിൽ കൂടെ ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എസ്കേപ്പ് ആക്ടിലൂടെയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രക്ഷപ്പെടൽ വിധിയിലൂടെ അതിലൂടെ അതൊക്കെ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മീഡിയയാണ് അതിന് മനസ്സിലായി കാരണം എല്ലാവരും ജനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മാജിക് അത് കാരണം ഞങ്ങൾ മജീഷ്യൻസ് പോയിരുന്നു ഇത് അതിലൂടെ മെല്ലെ മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് അത് കണ്ണൂരിലൊരു കാലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ബോംബ് ഒരു തരംഗമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഈ സമയത്ത് അതിന് ഈ ബോംബ് സംസ്കാരത്തിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ ട്രൂവാണ്ടത്ത് എൻ്റെ പുത്രികണ്ട മൈതാനത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ചെയ്തു അതിൽ ലോക മാന്ത്രിക ചരിത്രത്തിൽ
ഓരോ കർമ്മവും ഒരൌഷധമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് കർമ്മയുടെ നേട്ടമാകും ദുഃഖിക്കുന്നവന് സംഗീതം മരുന്നാകും പോലെ വേദനിക്കുന്നവന് വിസ്മയം മരുന്നാക്കിയാൽ അതിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലെന്ന് വരും അവനവൻ്റെ സംതൃപ്തിക്കപ്പുറം കർമ്മം അവരന് തുണയാകും ഒരു വലിയ മനസ്സിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ജാലവിധിയാണത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സിനിമയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതചരിത്രത്തിൽ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങളല്ല നമ്മുടെ മാജിക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് പണ്ട് നമ്മളൊരു ഇരുപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന മാജിക് അല്ല ഇപ്പോഴും അന്ന് ഒരു സ്കൂളിൽ വന്ന് ഒരു മാന്ത്രികർ വരുന്ന മാജിക് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില ചെറിയ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഏ അന്ന് അത് മനസ്സിൽ വലിയ സംഭവം പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം കാലം മാറി അന്ന് രണ്ട് പേര് വന്നൊരു രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ടീം വന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പം മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീം പോലുള്ള ടീമുകൾ വന്ന് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അന്ന് ഉള്ള സെറ്റപ്പ് അല്ല ഇന്നത്തേത് കാരണം സൗണ്ടിൻ്റെയും ലൈറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ പിൻബലത്തോടുകൂടി ഒരു അടിപൊളി പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത്രമാത്രം ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റപ്പിൽ മാജിക്കിൽ വ്യത്യ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി പക്ഷേ വിസ്മയത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണ്ട് രണ്ടു പേർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ വിസ്മയം ഇന്ന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് മാറ്റങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിൽ കൺകെട്ടിൻ്റെ കഥയും മാറുകയാണ് എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ കാഴ്ചക്കാരനെ കുഴക്കുന്ന മാന്ത്രികങ്ങളിൽ ഇന്നു ചേർപ്പുകളേറെ ശബ്ദവും വെളിച്ചവും സംഗീതവും അങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ ആൽക്കലികളാൽ ജാലവിധിയുടെ നിറമാറുമ്പോൾ നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് വിസ്മയങ്ങളുടെ ആകാശ ധവളതകളിൽ സാമ്രാജ് തുടരുകയാണ് മാന്ത്രികന്റെ സ്വകാര്യതകളുമായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ എത്തുന്നു അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ